Fundamentos técnicos. La técnica, primera parte. Definición y conceptos. Soy José Antonio Raz y en estos vídeos voy a hablar de la técnica del tenis. Por supuesto, cada deporte tiene su técnica. La técnica a nivel general es la manera de conseguir un objetivo eh, señalado normalmente por la táctica. Siempre, claro, teniendo en cuenta las cualidades motrices y mentales de los jugadores. Como el tenis es un deporte muy técnico, debido a la gran diversidad de variables que tiene, que son siete, las líneas, la raqueta, la pelota, el rival, la red y además la precisión de los movimientos necesarios para practicarlo. En la técnica hay unas constantes que son invariables. Las leyes físicas, que son reglas no modificables, absolutamente necesarias para lograr la coordinación, el balance, la generación de fuerza, etc. Y unas constantes variables que dependen de las características individuales de cada jugador. De ahí surge el estilo técnico. Para entender mejor la técnica debemos de saber cómo evoluciona. Esta evolución se produce de dos formas. O bien por ruptura, que ha habido muy pocas en la historia del tenis, debido a la poca o casi ninguna eh, modificación de las reglas del, del juego. Yo recuerdo tres, cuatro modificaciones a lo largo de la historia, como ha sido el tie break o, o la línea de saque que se acortó un poco, pero muy poquitas. Otros deportes, sin embargo, sí han tenido más modificaciones. Esto ha hecho que por ruptura se hayan producido pocas eh, modificaciones, o sea, poca evolución. Sin embargo, por filiación, ¿qué es filiación? Es a lo conocido añadir un componente más o, o un segmento más. Voy a poner un ejemplo para que quede más claro. Eh, Bion Borg pegaba al revés a dos manos, normalmente con la mano del golpe, la mano de fuera, arriba, ¿vale? Era lo, lo normal, revés a dos manos. Pero llegó Mónica Seles y entonces modificó, ya no golpeó de esta forma, que era la conocida, sino que hizo una ruptura, algo nuevo, totalmente nuevo, y es que puso la mano de contraria, la puso arriba. Esto, eh, cuando se, se, se vio por primera vez, yo me quedé asombrado. Digo, ¿Cómo es posible que pegue a dos manos con la mano contraria arriba? Esto es una ruptura. O por ejemplo, para ser más claro, eh, en un deporte como el atletismo, y así lo entenderemos mejor, primero los atletas saltaban rodillo ventral, como vemos en la foto de blanco y negro, y de pronto un atleta eh, en las Olimpiadas de México saltó de otra manera, saltó de espaldas. Esto hizo que los que vieron esas imágenes por televisión, pues pensaba, pensábamos, yo también lo vi, pensaba, ¿qué hace ese hombre? ¿Qué raro está saltando? Pero curiosamente, Uh, este atleta que se llamaba Fosbury ganó la medalla de oro desde entonces pues casi todos los atletas prácticamente todos uh, saltan con este estilo esto fue una ruptura total en el salto de altura de este, con este ejemplo creo que queda claro que es una evolución por ruptura vamos a ver ahora qué es una evolución por filiación tenemos el ejemplo de Iván Lender. Hasta entonces todos los jugadores armaban en la derecha de esta manera, sí, o por abajo, pero ningún jugador eh, hacía este gesto de tirar de codo, que fue Lender el primero que lo empezó a hacer. Después otros más 
también lo, lo, lo empezaron a hacer. Esto es una afiliación. Quiere decirse que de la técnica conocida, él modificó una parte, que es el armado. Más claro ahora, Nadal, por ejemplo. Nadal, aunque se trata de una afiliación en su técnica, él hasta hace un año, año y medio, um, se acaba con los pies juntos. Y buscando uh, el ser el número uno del mundo, uh, probó una forma diferente de, de balance en el, en el juego de pies del saque para conseguir más, más fuerza. Y lo ha logrado, realmente ahora los pies los separa, hace lo que llamamos el pasito americano, los junta y salta. ¿Qué quiere decir? Que esto en su técnica ha sido una filiación, una modificación. Entonces la técnica ya sabemos que se entiende, eh, la evolución de la técnica se entiende como o por ruptura o por filiación. En el tenis hay más filiaciones que rupturas. Otro ejemplo de su, de su riqueza eh, tenística es este golpe que se le llama el helicóptero, que habitualmente se utilizaba para hacer globos liftados, pero actualmente eh, él lo utiliza para imprimir más efecto, pero también para hacer un passing o, o un golpe ganador. Eh, de hecho, en los juniors y algunos otros jugadores están haciéndolo, o sea, están imitando lo que hace Nadal. Porque en realidad los jugadores que son los que evolucionan la técnica, no los profesores, entre ellos se imitan. Y entonces, pues eh, si un jugador le va bien y hace un gesto, los demás también lo hacen. Entonces yo estoy ahora mismo viendo partidos eh, en, en los torneos importantes y eh, me doy cuenta de que este golpe se ve más. ¿Qué significa? Pues que ha evolucionado la técnica.